Hi friends, 5S Creations like a Swagadam. Namukina, or table runner, stitchy in the thing in Oka. Shuridaram Naitioka and Angile, wet to be so good, Stamboli down. Other chitinamka, the Taichedakam, other Langile, Namka, plain color, double color, Lichet, the Kanan and Dangile, Aramitra Vida, Madia, one and the Pisum, Angana Kati, the Tunamki, the Chedaka Nodana. I never ended Yane. And the little lock or chivet to piece of color, add to a chitunder, and then get an acatina than the canica. Tend to piece of the Piece of cardboard piece and anaka tea that come. Nale by Nali landing any piece of tea that did another. Other which in a mucking in a virtuka. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ Anything in an stitch in the Nyanganica. First in the Mukur, ear and a piece in a or Michuce, Kalinje, Tayel Tumbil, Namka Taichurka. In the Namka, Kalinje, Tayel Tumbil, piece of Yoji Pichurka. The Volanamka, Adata piece of Yoji Pichurka. It will let the Nenamke, a lapis gulum, yoji pitcher come. Adinumber, the Mulo, or your piece, Taicha de Cumurum, Ian Chay the Decanum. Upper at a lapis and woody, yoji pitcher, I cumber, Nalani eat liquid tolo. Ininamke, Ian Chay the Deca. E bagatta the yell tumber, Iperta side lake I to Aranum, Angana and Prasidorkan. E side lula de Ingeniana, Prasidor Kanda. Or a side lula de Namada Bagatecum, or a side lula de. Upper the side lake, my turner, I ain't chased at the canter. In the mighty tene, Anjana tinder pisum, chased at the canum.
ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിലുള്ളത് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ സൈഡിലേക്ക് ഇത് അപ്പുറത്ത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും ഒരെണ്ണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും അങ്ങനെയാണ് അയൺ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസുകളും നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ പീസും യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒരു പീസ് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ അഞ്ച് പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങുക അതുപോലെ ഒരേ പീസ് ഈ എൻഡിലത്തെ പീസ് വിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സിക്സാക്ട് ടേബിൾ റണ്ണർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അത് നമ്മൾ ഈ തയ്ച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ മൊത്തം സിക്സാക്ക് പോലെ നിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ പീസുകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഈസി ആദ്യം തന്നെ തയ്ച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എൻഡിലും ഫസ്റ്റിലും ഒരു പീസ് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടും മൂന്ന് പീസ് പിന്നെ അഞ്ച് അഞ്ച് പീസുകൾ അത് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വേണോ അത്രയും വരെ അഞ്ച് പീസ് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അഞ്ച് പീസിൽ മൂന്നും രണ്ടും ആയിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ അതേപോലെ ഫുള്ള് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ മൂന്ന് പീസിന്റെ സെന്ററിലെ ഈ പീസിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒറ്റ പീസ് ഉള്ളത് വെച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ഈ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് കയറി നിൽക്കണം ഇതിൻ്റെ പീസ് എന്നാലേ നമുക്ക് മറിച്ചിടുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ വേണ്ട ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കണം ഇനി കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം ാണ് ഇത് നിൽക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അഞ്ച് പീസ് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ സെന്ററിലെ സൈഡിൽ രണ്ടോ ഒരേ പീസ് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം എപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് സ്വല്പം കടത്തി വേണം വെക്കാൻ കാരണം ഈ സൈഡിലുള്ള തയ്യൽ തുമ്പില്ലല്ലോ നമുക്ക് കാരണം എൻ്റെ പീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് സ്വല്പം ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല പീസും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചു ഇനി അടുത്തത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പീസ് വിട്ടിട്ട് സെക്കൻഡ് പീസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ തയ്ച്ചു ഇനി നാലാമത്തെ ലെയർ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പീസ് വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആണ് തുടങ്ങേണ്ടത് യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക കണ്ട ഇനി അടുത്തത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 
തുടങ്ങുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസുകളും യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം പീസുകളെല്ലാം ഞാൻ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ ലൈനിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഇത് നല്ല പുറം ലൈനിങ്ങിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഫോം ഷീറ്റും ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടേബിൾ റണ്ണറിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടുതലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടണം ലെങ്ത്തും വിത്തും കൂടുതൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരേ ലെവലില് വെച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല പുറം പൊട്ടപ്പുറവും നമുക്ക് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നുകുത്തി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇതെടുത്ത് തയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങിപ്പോകും അത് അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് പിന്നുകുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ സൈഡിലും നമുക്ക് പിന്നുകുത്തി കൊടുക്കാം ഫോം ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെക്കൊക്കെ തയ്ക്കുന്ന ക്യാൻവാസ് അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആട്ടയും റൈസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ബാഗ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ലെങ്തില് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് കിട്ടണന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ല കട്ടിയുള്ള പാന്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അടിയില് നമ്മുടെ അടിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഫുൾ ഭാഗ എല്ലാ സൈഡിലും പിന്നുകുത്തട്ടെ ക്രിസ്മസിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്കിനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പില് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പീസിന്റെ എൻഡ് ഭാഗത്ത് വേണം കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് സൂചി തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ആ ഭാഗത്തെ കോർണർ ശരിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് തിരിച്ച് വെച്ച് ഈ ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ കോർണർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച് തിരിച്ച് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഫുള്ള് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ട് കാണിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ചുറ്റുഭാഗവും തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഭാഗം ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഭാഗം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന പീസുകളെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഭാഗത്തതും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോർണറുകളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കോർണർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുമാതിരി ഈ കോർണർ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാ കോർണറുകളും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പുറത്തേക്കെടുക്കാം ഈ കോർണറുകളൊക്കെ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് കുത്തി ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ആക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങന
ചെയ്തെടുക്കാൻ എല്ലാ കോർണറുകളും ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ വെച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ള് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെൻസില് കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോർണറുകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കേവ് ഷേപ്പിൽ ശരിക്കും നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ കോർണറുകളെല്ലാം ശരിയായി കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ തയ്ച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്ക്കാതെ വിട്ടിരുന്ന ഈ സ്പേസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൊത്തം ടേബിൾ റണ്ണർ മൊത്തം നമുക്ക് അയൺ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ലെവലായി കിട്ടും വേണ്ട നമുക്കിത് മുഴുവനും അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഞാൻ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലൂടെ പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പതിച്ച് ഫുള്ള് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടുന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തയ്യൽ പിന്നെ നന്നായി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് പിന്നെ ഓരോ ഭാഗവും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഈ കോർണർ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ റണ്ണർ ഫുള്ള് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കാം ടേബിൾ റണ്ണർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചിട്ട് വലിയ ടേബിളുമ്മലും ചെറിയ ടേബിളുമ്മലും ഒക്കെ നമുക്ക് വിരിച്ചിടാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വെട്ടു പീസുകൾ വെച്ച് ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ് പലതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ